بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجة وفصى منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تصالون به والرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري سورتها كوري نمبر سورة جد نمبر آيات الله تعالى باتر آيات بولن نشجاي أمي هلا مالا أمي بيتي تو پروكري تو كنو اوپاسون نئي وطيب अमार इबादत करो, ये बंग सलात प्रतिष्ठा करो, अमार सरों नर्थे। अल्लाह ताला निजर परिचय दिच्छन, जतिनी के, तिनी बोलचन आमी अल्लाह, आमी बेती तो प्रकृति तो कुनो उपस्थो नहीं। प्रकृत कोस्य नहीं सत्य को उपास्य नहीं उपास्य अनेक आपास्य अनेक आबुद अनेक आंतु प्रकृत उपास्य आल्ला छाड़ा क्यों नहीं सत्य उपास्य आल्ला छाड़ा क्यों नहीं सत्य उपास्य एकम्र अल्लाह तला एकम्र आल्लाह तला सत्य उपास्य आल्ला छाड़ा जा सब बिल भेदतेन क्यों आल्लाह तला से कथाटा उल्लेख कर आल्लाह तला आल्लाह तला चूड़ान सत्य और आल्ला के बाद दिए तारा जर के आहवान कर असत्य हलो मिथ्या हलो बिल सुरह बस नम्बर सुरार बाषट्टी नम्बर आयात तो आल्लाह तला दिली हलम सत्य उपास्य आल्ला व्यतीत और अनेक उपास्य आगू हलो बिल सेगल हलो असत्य अपनारा जान आगुणर वैशिष्ट्य हल जालिया पुड़िए भस्य कर देवा जालिया पुड़िए छाड़खाड़ कर देवा चाकुर वैशिष्ट्य हल काटा कंतु अपनारा अवगत आब्राहिम आलिस्लम इस्माइल के इस्माइल आलिस्लम के जबई करार जो उद्यत हो चाकू द्वारा जबई हो गए इब्राहिम आलिस्लम के आगुने पुड़िए शेष कर दीते चेल नमरूद बाहन मुशरेक बाहन आगुने जालिए पुड़िए शेष कर दिए 
আমরা একটু আগে ইমান আর ইমানকে টিকিয়ে রাখার জন্য সলাত নামাজের কথাই শুনছিলাম আমি খুব বেশি আলোচনা করব না তার কারণ আজকে আমাকে বলা হয়েছে কিছু প্রশ্ন উত্তর হবে প্রশ্ন উত্তরের জবাব অবশ্য আমি বললাম কি প্রশ্ন উত্তর হবে একটু জানা আছে বলো না এখনো জানা নাই কি প্রশ্ন উত্তর হবে যারা প্রশ্ন করবেন তারাই জানেন তো এই জন্য সময়ে যেহেতু খুব বেশি নেই বক্তব্য একবারে সামান্য মূল পয়েন্টের ওপরে বিষয়টাকে আমরা বোঝার প্রচেষ্টা করব যে চাকুতে যে কাটার একটা গুণ আছে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে চাকুতে এ গুণ আগুনে এ বৈশিষ্ট্য রেখেছে কে আল্লাহ সুবাহ তালা যত সৃষ্টি আছে সৃষ্টির মধ্যে যে গুণাগুণ আছে বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর স্রষ্টা কে স্বয়ং আল্লাহ তালা যখন আমাকে আপনাকেই আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন আমার আপনার একটা অস্তিত্ব আছে আর অস্তিত্বের পরে গুণাবলী কি বলছেন আমার যে সমস্ত গুণাবলী আছে এই গুণাবলীগুলো অস্তিত্বের পরে তো আমার আপনার অস্তিত্বের পরে এই যে গুণাবলী বিশেষণগুলো আছে আমি আলে ভেঙেছি আমার অস্তিত্বের পরে আমরা রোজাদার হই অস্তিত্বের পরে সলাত আদায় করি নামাজ পড়ি অস্তিত্বের পরে তো আগে অস্তিত্ব তারপরে গুণাবলী তারপরে বিশেষণ তারপরে অ্যাডজেকটিভ সেফাত যে সমস্ত গুণাবলীগুলি আছে এগুলো অস্তিত্বের পরে তো আমরা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ বলছেন ইন্নানি আনাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনা নিশ্চয় আমি হলাম আল্লাহ আমি ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নাই তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই ছোট্ট একটা বাক্যের মাধ্যমে আমরা যখন আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে সেগুলোর অস্তিত্বকেই নিজস্ব নয় বলে ঘোষণা করছি আল্লাহ তালা প্রদত্ত অস্তিত্ব তাদের কোনো ক্ষমতা নেই তাদের কোনো পাওয়ার নেই মানুষ মাথা নত কাজ করে কার কাছে ইমানদাররা এক স্রষ্টার কাছে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তালার কাছে মাথা নত করে কেউ যে মাজারে গিয়ে মাথা নত করছে কেউ যে মূর্তির সম্মুখে গিয়ে মাথা নত করছে তো যার সামনে মাথা নত করছে মাথা নত কারী যার কাছে মাথা নত করছে তাকে কি তুচ্ছ হেউ মনে করে করে না তার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করতে গিয়ে করে তার প্রতি আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে তার কাছে মাথা নত করে তাহলে মাথা নত কারের থেকে যার কাছে মাথা নত করা হয় উপাস্য উপাসনা কারের চেয়ে সেরেও সবল শক্তিশালী তার কাছে মনের আশা পূর্ণ হবে বলে এ পূজারি এ উপাসনাকারী ব্যক্তি উপাসনা করে থাকে আর যখন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এই লা তরবারি দ্বারা লা তরবারি দ্বারা আমরা যখন এ কথা ঘোষণা দিলাম যে কোনো পাওয়ার নেই সাধারণ তো সাধারণ যাদের কাছে মাথা নত করা হয় যার কাছে আশা আকাঙ্ক্ষা রাখা হয় তাকেই যখন শেষ করে দিলাম তরবারি দ্বারা লা তরবারি দ্বারা নামাচক শব্দ লা প্রকৃত কোন উপাস্য নাই প্রকৃত কোন সত্য নাই প্রকৃত কোন উপাস্য নাই সত্য কোন মাবদ নাই তো যাদের কাছে মাথা নত করে পৃথিবীর মানুষ তাকেই যখন আমরা নস্যাত করে দিলাম লা তরবারি দ্বারা ইল্লা দ্বারা বজায় রেখেছে কেবলমাত্র আল্লাহকে কেবলমাত্র আল্লাহকে যে আল্লাহ তালাই হলেন প্রকৃত উপাস্য তাহলে বাকি শক্তির কাছে একজন ইমানদার ব্যক্তি কখনো মাথা নত করতে পারে ইমানদার হওয়ার জন্য অন্যতম শর্তই হলো 
যে আল্লাহ ছাড়া একজন ইমানদার ব্যক্তি অন্য কারো কাছে মাথা নত করবে না আর যখনই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে একজন ইমানদার ব্যক্তি মাথা নত করবে সঙ্গে সঙ্গে এটা হবে আলী শেখ বিল্লাহ সব থেকে বড় শেখ সই বখরে হাদিস নম্বর ছ হাজার নশো উনিশ আল্লাহ তালা এ অপরাধকে ক্ষমা করবেন না কেউ যদি এই অপরাধ করে মারা যায় ইন্নাল্লাহ আল্লাহ आतंकग्रस्त भीत सन्त्रस्त शहीनुर भाई इमान भित्ती रखा कई जिन विभिन्न भावित रही भाव मुसलिम बर्णना अब्दुल्लामार निकटे जख তাকদির অস্বীকারী ব্যক্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো তো আবদুল্লাহ ইবনে উমার রতিল্লাহ তালা আনহ বলেছিলেন যে তাকদির ভাগ্যের ভালো প্রতি বিশ্বাস স্থাপন যারা করে না তাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণও আল্লাহর পথে সোনা খরচ করে ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণও আল্লাহর পথে স্বর্ণ খরচ করে তাহলে আল্লাহ তালা তা কবুল করবেন না যতক্ষণ না তারা ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে অতপার উমর ফারুক রাজিল্লাহ তালা আনহ সূত্রে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন যে জিবরিল আলী সাল্লাম যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আখবির নি আনিল ইমান আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে ইমান প্রসঙ্গে বলুন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি ইমান এতটুকু জেনে রাখবেন সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়েও হয়েও আমার আপনার বিন্দু মাত্র ক্ষতি করতে পারে না যা ভাগ্যে লেখা নাই सृष्टिर जन्म শুধু নয় এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ তালা ভাগ্য লিখে দিয়েছেন সবকিছুর ভাগ্য লিখে দিয়েছেন আসমান জমিন সৃষ্টির ও পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সই মুসলিম হাদিস নম্বর দু হাজার পাঁচশো দু হাজার ছশো তিপান্ন বিভিন্ন সোনানা আবিদাবদ হাদিস রয়েছে प्रत्येक जीव के सृष्टि प्रत्येक जीव के सृष्टि जीवन मरण विपद आपद एवं रुजी लिखे दिए मुस्नेद अहमद हदीस नम्बर आठ हजार तीन सौ तेताल संक्षिप्त आकार तिरमिजित हदीस टी रही है सुनान तिरमिजी हदीस नम्बर दूहजार एक सौ तेताल तो विपद आपद जा भाग्य लेखा नहीं पोचाते पर যে রুজি আমার আপনার লেখা নাই ভাগ্যে তা পৌঁছাতে পারে না তবে একটা জিনিস জেনে রাখুন ধৈর্য ধারণ করলে বৈধ পদ্ধতিতে রুজি আসবে আর অধৈর্য হলে অবৈধ পদ্ধতিতে আসবে 
ভাগ্যে যতটুকু লেখা আছে ততটুকুই আসবে একটা দানা বেশিও আপনি খেতে পারবেন না আর একটা দানা কম খেওয়া আপনার মৃত্যু হবে না নির্ধারিত সময় মৃত্যু হবে এক সেকেন্ড আগেও হবে না এক সেকেন্ড পরেও হবে না যেখানে চূড়ান্ত বাস্তব এটাই তাহলে আমাদের এতটা আতঙ্কগ্রস্ত আর ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ কি আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে আমাদেরকে ভাগ্যের ভালোবন্দের প্রতি বিশ্বাস রেখে কাজ করে যেতে হবে তার কারণ আমাদের ভাগ্যে কি আছে আমরা কেউ জানি না কি বলছেন আমাদের ভাগ্যে কি আছে আমরা জানি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমাদের কাজ করে যেতে হবে আমি আপনাদের একটাই কথা বলেছি যে আমরা যখন লা তরবারি দ্বারা মূল সত্তাকেই আমরা নিশ্চিন্ন করে দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নাই তাহলে এই সৃষ্টিকে দেখে ভয়ের আর কোনো কারণ থাকতে পারে কি সুরা ব্রোজ অধ্যয়ন করুন সেই সময় যে বাদশা সে বাদশা কত চক্রান্ত করেছিল পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল পাঠিয়েছিল যারা পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল তিনি সুস্থভাবে আবার বাদশার কাছে ফিরে এলেন আরে কি ব্যাপার পুরো ঘটনা শোনালেন ঘটনা বলার আজকে সময় নেই বাস্তব চূড়ান্ত সই সঠিক ঘটনা সই মুসলিম এই ঘটনা রয়েছে সুরা বুরো তফসির সহ আসানুল বায়ান বা তফসির ইবনা কাসির আপনারা অধ্যয়ন করবেন আপনারা পেয়ে যাবেন ঘটনার চূড়ান্ত সত্য আবার তাকে পাঠালেন কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে একে নৌকায় করে নিয়ে যাবে মাছ সমুদ্রে নৌকা থেকে ফেলে দেবে এমন ঝড় এলো যে ঝড়ে নৌকা দলতে শুরু করল নৌকার নাবিক সহ সমস্ত যাত্রী পড়ে গেল সেই যুবক ব্যতীত যে এটা কার নির্দেশে কার নির্দেশে এ কি শুধু অতীতে হয়েছে এখন হবে না এখন হবে না আসলে আমাদের বিশ্বাসটা দুর্বল আমাদের আকিদাটা দুর্বল আমাদের ইমানটা দুর্বল আমি একদিন বলেছিলাম যে ডিটেনশন ক্যাম্পকে আমরা যতটা ভয় করছি ততটাও যদি আল্লাহর ওপরে আমাদের ভয় থাকত তাহলে আমরা শোষিত নয় সারা পৃথিবীতে আমরা শাসক হতাম আল্লাহ তালা স্পষ্টভাবে বলছেন ইন্নানি আল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লা না আমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নাই আমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নাই प्रसंगे दो एक कथा तरह विस्तारित जो वर्णना देवर समय तब शुद्ध एतटुकू बोले रखी जो आत्मय स्वन अने बेनमी आ অনেকেই বেনামাজি আছে আর জানাজার নামাজ পড়ার জন্য এবং জানাজার নামাজ না পড়ার জন্য দুটোকেই আমরা তোলপাড় একটা লোক আজীবন নামাজ পড়ে না বা কখনো জুমার নামাজ পড়ে কখনো পড়ে না পাঁচাক্তে তো নামাজ পড়ে না হয়তো জুমার নামাজটা পড়ে তার নামাজ যদি মসজিদের এমাম একদিন পড়তে না যায় একবারে গোটা গ্রাম আপনার চাকরি যাবে घोषणा मारा जाएंग्रहण करा दृढ़ प्रतिज्ञाबी नामी नामी हवर मन मानसिकता नहीं आज थे नामी हबले अंश ग्रहण करते আর যদি কোনো বেনামাজি মারা যায় কোনো বেনামাজি মারা যায় সে যে কেউ হোক না কেন আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে জানানোর প্রয়োজন নেই তার কারণ বাইরে থাকলে তো আসব না আর বাড়িতে থাকলেও বেনামাজির জানাজায় অংশগ্রহণ করব না আলহামদুলিল্লাহ কোনো বেনামাজির জানাজাতে আমি অংশগ্রহণ করি না হ্যাঁ এতটুকু এসেছে যেটা বললাম যে মসজিদের এমামের হয়তো চাকরি যেতে পারে আমার ওপরেও এ ঝড় কখনো কখনো নেমে এসেছে আরে একবারে নিকট আত্মীয় থেকে নিকট আত্মীয় তার জানা যার নামাজ পড়তে যাচ্ছে না কিছুদিন এরকম চলে কেউ হয়তো সালামও করে না আমিও চুপচাপ এরকম থাকি তারপরে তারাই যখন ভুল বুঝতে পারে তখন আবার তারাই 
সালাম প্রদান কথাবার্তা শুরু করে আমি বলি যে লোকটা নামাজ পড়ে না সেই লোকটার জানাজার নামাজ পড়ার জন্য আমরা কি জন্য যাব কাফের কি কাফের নয় এই প্রসঙ্গে আপাতত যাচ্ছি না আমি তাদেরকে বলি কাফের কি কাফের নয় এ প্রসঙ্গে বড় বড় মহাদেশী নেই কেরাম যখন মতানক্য করেছেন কিন্তু এ বিষয়ে কারো কোনো মতানক্য নেই যে নামাজ ছেড়ে দেওয়া মহাপাপ মহাপাপ তো সেই মহাপাপ যারা করছে কেউ যদি আত্মহত্যা করে কোনো যদি ব্যক্তি আত্মহত্যা করে আমরা অনেকেই ফতুয়া জিজ্ঞেস করি বেনামাজি গুলো ফতুয়া অনেক সময় জিজ্ঞেস করি আগে আরে উমুক আত্মহত্যা করেছে তো তার জানা যার নামাজ পড়া যাবে নামাজি পড়ে না বেনামাজি জিজ্ঞেস করছে উমুক আত্মহত্যা করেছে তো তার জানা যার নামাজ পড়া যাবে জেনে রাখুন আত্মহত্যা করার থেকে নামাজ না পড়াটা আরো বেশি অপরাধ যে দলিলের ভিত্তিতে আমি এ কথা বলছি বিনা দলিলে কথা বলছি না তার কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালামের স্পষ্ট হাদিস আছে স্পষ্ট হাদিস আছে যে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি ইমান থেকে বের হয়ে যায় না সই মুসলিম হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়েননি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার জীবদ্দার সাথে বেনামাজির একজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি জি বেনামাজি হওয়াটা কত বড় অপরাধ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আজকে যাচ্ছি না আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যারা নামাজ পড়ছেন তাদের জন্য আমরা যারা নামাজ পড়ি তাদেরও কখনো কখনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায় মনে করুন সফরে আছে সফরে আছে আচ্ছা গাড়িতেই তো আছে জোহর আসর মাগরে বেশা একেবারে কাজা আমরা চার টাইম গাড়ি থেকে যখন নামে বাড়ি পৌঁছাই বা কোনো জায়গায় পৌঁছাই তারপরে তখন একবারে ধারাবাহিকভাবে পড়তে শুরু করে দিই আবার কেউ কেউ আজকে জোহর আজকের সাথে কালকের জোহর কালকের সাথে আজকে জোহর কালকে আবার জোহরে আসর আবার আসরে এইভাবে আমরা পড়তে শুরু করি আর বিশেষ করে আমার মা এবং বোনেরা বেশি নামাজ কাজা করে সাধারণভাবে বিয়ে বা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে আর সেখানে নামাজ পড়ে না আর সফরে থাকলে তো নামাজ পড়েই না সাধারণত আল্লাহ তালা নির্ধারিত সময়ে নামাজকে ফরজ করেছেন আল্লাহ তালা বলেন ইন্না সালাটা কেন তালাল মুমিন কোতা সুরানি সাত চার নম্বর সুরার একশো তিন নম্বর আয়াত নিশ্চয় মোমিনদের জন্য নির্ধারিত সময় নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে খেয়াল খুশি মতো নামাজ আদায় করলে চলবে না খুবই সংক্ষিপ্ত শুধু মূল পয়েন্ট আমি তার কারণ না হলে প্রশ্ন উত্তরের সময় আপনারা পাবেন না যে জামা বাইনাস সলাতাইন করা যাবে জামা বাইনাস সলাতাইন প্রয়োজনে করা যাবে জোহর এবং আশোকে একসাথে মাগরিব এবং এশাকে একসাথে ফজরকে ফজরের টাইমে ফজরকে কোনো নামাজের সাথে মিলানো যাবে না জোহর আসর মনে করুন এখানে জোহরের টাইম হয়ে যাওয়ার পরে বের হচ্ছেন কোথাও যাবেন সফরে যাবেন জোহরের টাইম হয়ে গেছে তারপরে বের হচ্ছেন আপনি দেখছেন যে আপনি যে জায়গাটাতে যাবেন সেখানে যেতে গিয়ে আপনার সূর্য ডুবে যাবে তাহলে আপনি জোহরের সাথে আসরের নামাজ জামা করে পড়ে নিন একামত দিয়ে জোহরের নামাজ আর তারপরে পরে একামত দিয়ে আসরের নামাজ পড়ে নেন আবার মাগরবে যদি দেখছেন যে সাতটা আটটায় পৌঁছাচ্ছেন তাহলে গাড়িতে থাকতেই মাগরবের টাইমে এবার জামা বাই না সলাতাই নেন নিয়ত করে নেবেন গাড়ি থেকে যখন নামবেন এসরে টাইমে আবার তার আগেই যদি দেখেন যে মসজিদের ওখানে এরকম পৌঁছে গেছেন তাহলে এবার জামা বাইনের সলাতাইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই জামাত শুরু হওয়ার আগেই আপনি মাগরবের পড়ে নিলেন তারপরে পরে তখন এসা পড়ে নিলেন জামাতে অথবা যদি একাই যদি পড়তে যদি হয় কোনো ক্ষেত্রে বা আপনারাই যদি মোসাফিরগুলো একত্রিত পড়েন মাগরবের নামাজ পড়ে নেবেন তারপরে তখন এসার নামাজ পড়ে নেবেন যদি দেখা যায় যে সকাল নটায় গাড়িতে যাচ্ছেন বা দশটায় গাড়িতে যাচ্ছেন কিন্তু নামাজের টাইম হয়নি দশটায় নামাজের টাইম হয়নি আর যখন নামছেন তখন সূর্য ডুবে যাবে আপনার যদি গাড়ি সব সময় চলতেই থাকে আপনাকে গাড়িতে এই জোহর এবং আসরের নামাজ পড়ে নিতে হবে আপনি সফরে আছেন জোহরের দুই রেখাত আসরের দুই রেখাত 
মাগরেবের কসর হয় না মাগরেব তিন রেকাতই পড়তে হবে সফরও পড়ল আর এশার দুই রেকাত তো যেহেতু এশারের টাইমে বা রাত্রি দশটায় নেমে যাচ্ছেন মাগরেবকে বিলম্ব করে দিলেন জামেন সালাত আইনের লক্ষ্য দিচ্ছে মাগরেব এবং এশা পড়বেন কিন্তু জোহর এবং আসর এটা আপনাকে গাড়িতেই পড়তে হবে এই নয় যে আপনি গাড়ি থেকে নামার পরে জোহর এবং আসর পড়বেন গাড়িতেই আপনাকে পড়তে হবে কেউ বলতে পারেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের খন্দকের যুদ্ধে জোহর আসর মাগরেব এশা কাজা হয়ে গিয়েছিল জোহর আসর মাগরেব এশা কাজা হয়ে গিয়েছিল আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এশারের টাইমে জোহর আসর মাগরেব এশা পড়লেন এটা সালাতুল খফ সালাতুল খফ ভয় ভীতির নামাজের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা এ বিষয়ে স্পষ্ট হাতে আছে ভয় ভীতির খফের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা হচ্ছে এটা আর এ জন্যই যুদ্ধের ময়দান ও বিভিন্ন পরিস্থিতি একটা পরিস্থিতি যে এমাম দুই দলকে নামাজ পড়বে অর্থাৎ মুজাহিদ যারা থাকবে এই মুজাহিদ দুটো গ্রুপে বিভক্ত হবে একটা গ্রুপ শত্রুর সম্মুখে থাকবে আর একটা গ্রুপকে এমাম নামাজ পড়াবেন অতপর এক রেখাত পড়ে নেওয়ার পরে এক রেখাত এদেরকে পড়াবেন অতপর এই গ্রুপ চলে যাবে দ্বিতীয় গ্রুপ আসবে তারাই এক রেখাত পড়বেন অতপর আপন আপন এক রেখাত করে পূর্ণ করবেন আর এমাম দুই রেখাত পূর্ণ করবেন কোনো কোনো বর্ণনা আছে যে এমাম উভয়কে এক রেখাত করে পড়াবেন উভয়কে এক রেখাত করে পড়াবেন এমামের এই ক্ষেত্রে চার রাখাত হবে এক রেখাত পড়িয়া বসে থেকে যাবেন আর এক গ্রুপ আসবে তারপরে তাদেরকে এক রেখাত পড়াবেন আর ওরা আপন আপন এক রেখাত করে পড়ে নেবেন যখন এমামের চার রাখাত হবে এমামের যখন চার রাখাত হবে সফরে যেহেতু কসর দুই রাখাত তাহলে এক গ্রুপকে দুই রেখাত পড়াবেন অপর গ্রুপকে দুই রেখাত পড়াবেন মুক্তাদিদের দুই দুই রাখাত করা হবে কিন্তু এমামের চার রাখাত হবে আর এক রেখাত পড়ে যদি এমাম বসে থাকে যান তখন এমামের দুই রেখাত হবে মুক্তাদিদের দুই দুই রেখাত করা হবে দুটোই বর্ণনা আছে অবশ্য যখন ভয় ভীতি আরো জটিল হবে দুটো গ্রুপে বিভক্ত হওয়ারও সময় নাই আরে কেবলামুখী হওয়া নামাজে যেখানে শর্ত কেবলামুখী হওয়ারও সময় নাই তাহলে সেই সময়ে তো নামাজটাকে কাজা করা যায় না যায় না যে আমরা টিভি দেখতে দেখতে চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে মারতে ধান রোপণ করতে ধানের বীজ রোপণ করতে করতে যে চাষাবাদ করতে করতে অথবা বেড়াতে গিয়ে সফরে গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে যখন আমরা নামাজকে একক থেকে আর একক আসরকে মাগরেবের টাইমে ফজরকে জোহরের টাইমে ঠান্ডার সময় গোসল ফরজ হয়ে গেছে আচ্ছা গোসল গোসল করে নামাজ পড়ে নেব এই ধরনের যখন করছি তো যুদ্ধের ময়দানে যেখানে শত্রু সৈন্য খুব শক্তিশালী এমাম জামাত করে নামাজ পড়াবে এই ধরনের পরিস্থিতিও নেই এতটা ভয়ভীতির অবস্থা কেবলামুখী হয়ে একা একাই নামাজ পড়বে সেই পরিস্থিতিও নেই তখন কিভাবে নামাজ পড়বে কাজা করবে আবদুল্লাহ ইমার রাবদুল্লাহ তালা আনহা বলছেন যে না আল্লাহ তালা কোরআনে এ প্রসঙ্গে আয়ত অবতীর্ণ করে দিয়েছেন সুরা বাকারাই আর তার ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাবদুল্লাহ তালা আনহ বলছেন পথ বলো যে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আর হর অবস্থায়ুখী হোক অথবা কেবলামুখী না হোক কেবলামুখী হোক অথবা কেবলামুখী না হোক অর্থাৎ যে কোনো দিকেই তার মুখ থাক না কেন তার চেহারা যে কোনো দিকেই থাক না কেন ওকে ওই অবস্থায় নামাজ পড়তে হবে যে ফরজ নামাজ হাঁটতে হাঁটতে নামাজ ফরজ নামাজ আরোহণ অবস্থায় সবারিতে আছে গাড়িতে আছে যানবাহনে আছে পশু পিঠে আছে সেই অবস্থাতেই চলতে চলতে যুদ্ধ করছে আর যুদ্ধের অবস্থাতে নামাজ কল্পনা করতে পারেন সহি বকারে হাদিশ নম্বর চার শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় জেহাদের ময়দানে কয় রেখাত বললাম নামাজ দই রাখাত আর নামাজে যেখানে কেবলামুখী হওয়ার শর্ত বিশেষ পরিস্থিতির নামাজ মাত্র এক রাখাত এ প্রসঙ্গে সহি মুসলিম আবদ আবদে 
একাধিক হাদিস রয়েছে মাত্র এক রাকাত নামাজ চার নয় চার নয় মাত্র এক রাকাত নামাজ এক রাকাত কিন্তু নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে যখন নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে এক রাকাত হলেও আর কেবলা মুখী হওয়ার শর্ত নাই যুদ্ধের ময়দানে একবার খুব ভয়ানক অবস্থাতে সেখানে আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে বেড়াতে গিয়ে গাড়িতে নামাজকে যে বিলম্ব করে দিচ্ছি নামাজ হবে তো নামাজ হবে তো ভালোভাবে জেনে রাখুন দুটি অবস্থা ছাড়া নামাজ কাজা হতে পারে না দোকানে মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে যে প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে দুটি অবস্থা ছাড়া নামাজ কাজা হতে পারে না একটা অবস্থা হচ্ছে ঘুমিয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে বিস্তৃত হয়ে যাওয়া ঘুমিয়ে আছি ঘুম ভাঙলো না ঘুমিয়ে আছি ঘুম ভাঙলো না রাত্রে শুয়েছি ফজরে উঠার জন্য কোনো কারণে ঘুম ভাঙেনি সকাল সাতটাই ঘুম ভাঙছে জোহরে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে না ওই তখনই আমাকে নামাজ পড়ে নিতে হবে জি দ্বিতীয় ভুলে গেছি বিস্তৃত হয়ে গেছি যখন স্মরণে আসবে যখন স্মরণে আসবে তখনই আমাকে পড়ে নিতে হবে অতএব নির্ধারিত সময়ে ভাবতে পেরেছেন গাড়িতে আপনার পানি যদি না থাকে তেমন করবেন সলাত নামাজ নির্ধারিত সময়ে পা আদায় করতে হবে পানি নাই মাটি দ্বারা তাই এমন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন পানিও নেই মাটিও নেই কি করবেন নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে বিনা বজুতে বিনা তাই এমনে আপনি নিয়ত করে কিন্তু আপনাকে নামাজ আদায় করতে হবে আপনার এ করলে হবে না যে পরে নামাজ আদায় করব জি পরে নামাজ আদায় করবো এমনটি নয় নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে প্রসঙ্গে বোখার মুসলিম হাদিস স্পষ্ট রয়েছে যেহেতু প্রশ্নোত্তর পর্ব রয়েছে এই জন্য আর আগে বাড়াচ্ছি না ভাই সকল আমরা অনেক সময় শিথিলতা প্রদর্শন করি আমরা বিধানকে জানি না অনেকেই ইসলামী যে বিধান এ বিধান সম্পর্কে আমরা অবগত নই আমরা হেলাই হেলাই এই বিষয়গুলোকে অতটা গুরুত্ব না দিয়ে আচ্ছা পরে নামাজ পড়ে নেব এতে কি আছে কিন্তু নামাজটা হবে কি হবে না পড়ে তো নিব আপনাদের একটা উদাহরণ দিয়ে আমার এই বক্তব্যটা এদিকে করে দিচ্ছি রমাদান মাসে আল্লাহ তালার রোজাকে ফরজ করেছেন রমাদান মাসে আল্লাহ তালার রোজাকে ফরজ করেছেন সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় রমাদান যদি চৈত্র বৈশাখ মাসে পড়ে যায় রমাদান যখন চৈত্র বৈশাখ মাসে পড়ে গিয়েছে আর আমি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বলছি রৌদ্র তো খুব কড়া দিন তো খুব কড়া দিনও খুব বড় তো পৌষ মাঘ মাসে রেখে নেব চলবে এটা যখন আমরা খুব সহজে বলছি যে আল্লাহ তালা ওই পোষ মাঘ মাসে তো আর রমাদানকে ফরজ করেননি হ্যাঁ রমাদান মাস যদি পোষ মাঘ মাসে পড়ে যায় তাহলে ঠিক আছে রমাদান মাসে রোজাকে ফরজ করেছেন অতএব রমাদান মাস যে মাসেই পাংলাই পড়ুক না কেন সেই মাসে আমাকে আপনাকে রাখতে হবে বিনা মজুরে বিনা কারণে অন্য কোনো সময়ে সেটা আদায় করলে চলবে না অনুরূপভাবে নামাজের অবস্থা অনুরূপভাবে নামাজ অতএব বিষয়টাকে বোঝার এরকম প্রচেষ্টা করুন ইমান আমাদের তখনই মজবুত হবে যখন আমরা ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি ইমান রাখব এবং সেই অনুযায়ী